法国欧洲和外交部长科隆纳于十一月二十三号到二十四号访华，并举行中法高级别人文交流机制第六次会议。此访是科隆纳外长就任以来首次访华，中方期待同法方一道推动中法关系实现新发展。分析认为，克罗纳此访有两件事要办：一是在人文领域深入交流，为明年中法建交六十周年预热铺垫；二是缓和欧盟启动反补贴调查而引发的贸易摩擦。应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，法国欧洲和外交部长科隆纳于十一月二十三号至二十四号访华，并举行中法高级别人文交流机制第六次会议。外交部发言人毛宁二十二号介绍，科隆纳外交部长访华期间，李强总理将同他会见。中共中央政治局委员、外交部长王毅将同他共同举行中法高级别人文交流机制第六次全体会议，并出席配套活动，举行会谈，共见记者。中法同。同为联合国安理会常任理事国和独立自主大国，当前在两国元首共同引领下，中法关系保持良好发展势头，双方高层交往频繁，各领域交流合作持续推进，在多边领域保持着良好的沟通协调，共同应对全球性挑战。外交部介绍，明年是中法建交六十周年，也是中法文化旅游年。双方正筹划举办系列活动。此访是科隆纳外长就任以来首次访华，其中一项重要议程是同王毅外长举行中法高级别人文交流机制第六次会议。这将是近年来中国同欧洲国家举行的首次人文交流机制会议。我们可以将这次访华呢视为两点，第一个就是一个常规操操作。第二个呢，就是一个预热准备。说它是常规操作呢，是因为此次外长是要到中国来和我们的王毅外长一起共同的主持中法高级别人文对话的第六次会议。而第二个意义呢，就是说这次外长可能是在为中法建交六十周年的活动。进行预热和准备。此外，海外媒体注意到，科隆纳访华还有一个重要目的，就是缓和因欧洲贸易保护主义引发的中法贸易紧张关系。九月十三号，欧盟委员会主席冯德莱恩以中国新能源汽车或巨额国家补贴为由，宣布将启动反补贴调查。而法国在推动针对中国新能源汽车反补贴调查中发挥了主导作用，强硬的态度使中法贸易关系紧张加剧。在欧盟宣布启动反补贴调查后，法国政府当月火速公布了一项将于二零二四年一月实施的针对新能源汽车的补贴激励措施。调整后的补贴规则将根据使用材料、电池类型等因素，对每款电动汽车进行碳足迹评分。符合获得生态奖金条件的车辆名单将于十二月公布。法国论坛报评论称，此举无异于火上浇油。在欧盟对华启动反补贴调查之际，法。国又推出一个把中国电动汽车排除在补贴范围之外的武器。此时的克隆纳访华缓和两国关系，时机十分重要。一位不具名的外交消息人士透露，克隆纳将主张建立一种所谓尊重欧盟主权的平衡关系。相关人士担心欧盟反补贴调查或会引发关税战。欧盟领导人试图在提高所谓经济独立性的同时，保留进入庞大中国市场的机会。这一反补贴调查的反常之处就在于，这个调查并不是由产业界提出的，而是由欧盟的欧委会提出的，并且法国呢是幕后推手。此次法国外长访华，当然是解铃还需系铃人，应该是会对如何进一步的推进调查以及缓解调查的影响，嗯，做进一步的安排。当前，在两国元首共同引领下，中法关系保持良好发展势头。国家主席习近平二十号刚同法国总统马克龙通电话。习近平指出，总统先生今年四月对中国进行成功访问以来，中法各层级交往快速恢复，各领域合作扎实推进，取得不少成果。马克龙则回应称：“我对今年四月对中国的成功访问记忆犹新，对近期两国各层级保持交往对话感到满意。”今年四月，法国总统马克龙率豪华阵容抵京，中法完成了共计五十一条的联合声明，展现了稳定、互惠、开拓、向上的中法关系主基调，为中法合作开辟了新前景。
，中法元首在广州松原品茗深谈，达成广泛共识，浓墨重彩书写了中法外交的一段佳话。马克龙在返回法国的专机上接受媒体采访时称，欧洲必须减少对美国的依赖，顶住压力，不再做美国的跟班。马克龙称，如果欧洲过于依附美国，将没有时间和资源来发展自己的战略自主权，这将进一步让欧洲成为美国的附庸。随后，中法高层互动升温。六月，国务院总理李强上任后首次出访选择法国，体现了中方对中法关系的高度重视。七月，第九次中法高级别经济财经对话在北京举行。法国经济、财政及工业和数字主权部部长布鲁诺·勒梅尔访华。十月，法国总统外事顾问博纳应邀来华举行中法战略对话。目前，中法之间有战略、经济、财经、人文交流这三大高级别对话机制。近期，中欧高层也频繁往来。欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔预计将于下月访华，这有望成为四年来首次举行的线下中国欧盟领导人会晤。此前，中欧已在战略、经贸等层面展开对话，为此次会晤打下基础。舆论注意到，中欧关系今年迎来两大契机：一是中国和欧盟今年迎来建立。全面战略伙伴关系二十周年，双方有望利用这一契机推动中欧关系进一步向前发展。另一个契机是自去年底以来，中欧在疫情后重启高层交往，双边关系发展势头向好。这一系列对话为中欧领导人今年底举行会晤打下基础。中法关系对整个中欧关系是具有非常重要的示范和引领作用的。呃，究其原因呢，有两点。第一个原因就是法国是具有世界影响的大国，因为它是联合国安理会五个常任理事国之一，有广袤的海洋版图，并且是一个核大国。而第二个原因呢，就是法国是欧盟政治上的领头羊，对欧盟的内政外交，一无论是议程设置还是具体执行上，都具有非同寻常的影响力。正因为如此呢，我们应该。积极努力推动中法关系高质量发展，由此呢巩固中法中欧之间的全面战略伙伴关系。美菲军队在南海进行为期三天的联合海上和空中巡逻，周四落幕。这是时隔七年美菲重启联合巡逻。菲总统马克思也在社交媒体上以重大举措高调为此次联合巡逻造势。值得注意的是，此番美菲启动联合海空巡逻，巡航地点距台湾岛最近仅一百四十多公里，这反映出美菲军事合作何种新动向，值得高度警惕。对此，二十三号，解放军南部战区表示，战区部队保持高度警惕，坚决捍卫国家主权、安全和海洋权益，坚决维护南海地区和平稳定。十一月二十一号，菲律宾军方高调宣布，菲律宾和美国在南海举行为期三天的联合海上和空中巡逻，非海军、空军都有参加。美国海军第七舰队也在当天发表的声明中，再次打出所谓“维护自由开放的印太”的旗号，声称其与菲律宾军方在南海进行海上合作活动。该活动旨在加强两军之间的互操作性，并进一步提升在海洋领域的联合能力。参加此次海空联合巡逻的，包括隶属于美国海军第七舰队的独立级滨海战斗舰“加布里埃尔基福斯号”和隶属于第八巡逻机中队的一架 P-8A 海神巡逻侦察机。菲律宾军方则出动三艘海军舰艇、两架 F-A-50PH 轻型战斗攻击机、一架 A-29B 超级巨嘴鸟轻型攻击机。观察指，所谓的联合巡航看起来规模很大，但实际意义并不大。无论是菲律宾。还是美国参与的巡航的舰机，实际战斗力都一般。比如，美方派出的滨海战斗舰是轻型作战舰艇，不太适合作战使用，更适用于巡逻任务和有政治目的的态势感知和抵近侦察任务。而菲律宾方面派出的舰艇和飞机，则根本不足以支撑在南海的军事行动。无论在指挥控制、主战装备、通信手段等层面，菲方舰机都不具备美第七舰队声称的互操作、联合作。作战的技术基础，双方战力根本不在一个层级，无法形成联合作战能力。因此，此次联合巡航象征性的宣示更强烈一些，更像是一场摆拍。不过，中国国际问题研究院亚太研究所助理研究员刘畅认为，美菲这次联合海空巡逻也不容忽视，为日后菲律宾方面继续在南海相关海域挑衅中国埋下伏笔。今年以来，在南海各次摩擦之中。
，实际上都是一种立体的海空对抗。海面舰艇只是这种立体对抗之中的一部分，双方的对抗还发生在海下以及空中。所以呢，这一次美菲之间进行海空的联合巡航，也是美菲之间进一步加强军事勾连的最新证据。同时呢，菲律宾要通过空中运补的方式对仁爱礁，呃，非法的输送。建材，双方也有可能通过海空联合巡逻的方式，来预演这种空中运补的。为南海局势制造更多的不稳定因素。十一月二十三号，南部战区新闻发言人田军礼空军大校就美菲为南海联合巡航发表谈话表示，二十一号以来，中国人民解放军南部战区海军运城舰为南海海域进行例行巡航，期间菲律宾拉拢域外势力为南海巡航，搅局滋事，并进行炒作，破坏地区和平稳定，违背南海各方行为宣言精神。战区部队保持高度警惕。坚决捍卫国家主权安全和海洋权益，坚决维护南海地区和平稳定。二十二号，外交部发言人毛宁也提到，中方已向非美两国表明了立场：非美联合巡逻不得损害中国的领土主权和海洋权益。实际上，中方此前曾多次表态。南海不应当成为域外势力的狩猎场，坚决反对任何国家插手南海问题，损害中方领土主权和海洋权益。值得一提的是，对于此番美菲海空联合巡逻，菲律宾一些媒体打出“自2016年按下暂停键后首次重启”的名头。不过，早在今年9月4号，菲律宾军方就曾发布，非美军舰在南海海域举行联合巡航，当时也被媒体称为“非美首次在南海进行的联合巡航”。非海军何塞离叉号导弹护卫舰与美海军拉夫约翰逊号阿利伯克级导弹驱逐舰参加了那次联合巡航。观察指，最新一次的非美联合巡航是从海上巡逻扩展为海空联合巡逻。菲律宾在与美进行联合巡逻这个议题上有故弄玄虚之意。而在宣传此次海空联合巡航时，菲律宾总统马克思的高调态度也值得关注。二十一号，马克思在社交媒体 X 上将此次联合巡逻称之为加强两军互动合作的重大举措，还声称这一合作将为两国人民创造更加安全稳定的环境。英国路透社指出，联合巡逻是菲律宾正在加强防御姿态的表现。世界卫视注意到，就在上周，马克思访问位于夏威夷檀香山的印太司令部发表讲话时，一再鼓吹，声称中方一直对距离菲律宾海岸越来越近的环礁和。浅滩表现出兴趣，还渲染形势比以前更加严峻了。有分析认为，马克思此次访美意在渲染中国威胁，希望与美军进一步加强合作。两国军队此次在南海启动联合巡逻，很有可能是两国所谓加强区域安全的一部分。今后在南海方向，大概率还会进行更多的互动。中国国际问题研究院亚太研究所助理研究员刘畅对深圳卫视表示：“实际上，美菲之间这些所谓的互动与区域安全完全不沾边。首先，美国属于域外国家，美菲在南海方向没有什么共同利益。”美军到南海纯属搅浑水。第二，菲律宾在南海的主权主张本身非法且无效。美国打着践行对非防务承诺的口号，插手南海问题也是行不通的。刘畅认为，马克思此次访美，相当于再次向美国献上投名状。未来狐假虎威，在仁爱礁、黄岩岛海域挑衅中国，也将更加频繁，值得警惕。目前，菲律宾总统马克思在国内可谓是焦头烂额。在政治上，他和副总统沙拉出现不和的传闻。同时呢，在经济领域，菲律宾的民生物品，包括洋葱、包括大米，都出现了价格高涨。在菲律宾国内呢，引起了不小的不满声音。在这种情况下呢，菲律宾总统马克思他一直希望通过在南海挑衅中国，制造更大的事端，向美国靠拢。得到美国的支持，以便让他在国内政局中更加占据主动。此次美菲联合海空巡逻的位置也值得高度警惕。综合路透社、金融时报等媒体的说法，美菲此次联合巡逻从距离台湾约仅一百公里的菲律宾最北端岛屿雅米岛开始，并向西进入南海。观察指，这反映出美菲台海南海联动的新动向。
实际上，早在今年二月，美国和菲律宾同意在非增设四个军事基地供美军使用，这令美军在非部署的军事基地增至九个，这当中三个盯着台海，四个紧靠南海。此外，美国印太司令部司令阿奎利诺今年九月十四号曾在新闻发布会上透露，美非将考虑更多的地点来进行新的军事部署。日经亚洲就引述知情人士称，美非已经开始讨论扩大美国在非东部沿海地区的军。是部署。有观察指，美军被准入基地数量的增加，也有利于其为应对菲律宾周边潜在冲突做准备。美国企业研究所高级研究员库珀就指出，由于对台湾海峡潜在冲突的担忧与日俱增，包括菲律宾和日本都成为美国最优先与之合作的一批国家。世界卫视还关注到，本月九号至二十号，美菲日韩举行海上战事合作联合演习。这次演习的地点涉及多个区域，包括吕宋。塔威塔威两岛、巴拉望省、巴丹省和三宝岩市，这些地点面向南海、台海，距离台湾岛最近处仅约九十八公里，与美军使用的菲律宾军事基地分布基本保持一致。呃，而且美国通过 EDCA 获得了。菲律宾境内三处靠近台湾海峡的军事基地。这次呢，美菲联合巡逻，又选取了靠近台湾海峡的地点作为起点，在进入南海海域，美方策动南海、台海相互联动，让热点矛盾集中爆发的这种意图，可谓是显露无疑。再来关注朝鲜半岛局势。据朝中社二十三号报道，朝鲜国防省当天发表声明称，由于韩方在朝鲜发射卫星之后，以朝鲜发射卫星违反朝韩军事领域协议为由，宣布暂停执行板门店宣言军事领域履行协议。根据朝鲜劳动党中央军事委员会的授权，朝鲜国防省针对当前事态声明，从此刻起，朝鲜军队将不再受板门店宣言军事领域履行协议约束。朝鲜国防省还在声明中表示，根据朝韩军事协议暂停的所有军事措施将立即恢复。朝鲜将撤回为防止陆地、海上、空中所有空间的军事紧张和冲突而采取的军事措施，并在军事分界线地区前沿部署更强大的力量和新的军事装备。如果朝韩之间发生无法挽回的冲突，韩国将承担全部责任。对于朝方的声明，韩国国防部长申元石回应称，若朝鲜以终止板门店宣言军事领域履行协议效力为借口发起挑衅，韩军将立即且强有力地反制到底。申元石表示，朝鲜发射军事侦察卫星明显有违联合国安理会相关决议，是对朝鲜半岛乃至国际社会的严重挑衅，再度证明了其根本无意遵守军事协议。申元石称，在韩军对朝监征活动受限的情况下，朝鲜却利用军事侦察卫星增强对韩国的监视侦察力量。政府终止军事协议部分条款效力，是为确保国民生命安全而采取的必要措施。他表示，韩军将恢复对朝鲜的空中侦监活动，坚决维护国家安全。板门店宣言军事领域履行协议于二零一八年签署，被认为是防止朝鲜半岛发生偶发性军事冲突的有效机制。其中明确规定，朝韩在边境地区停止一切敌对行动，并设立禁飞区。那么，这个军事协议呢签署之后，对朝韩双方缓解紧张的、避免爆发军事冲突是很有帮助的。那么，从结果来看呢，就是从二零一八年军事协定签署之后。朝美呢，呃，朝韩南北双方呢没有爆发新的军事冲突，那么这个两边的老百姓呢也对此感到非常满意。这个尹锡悦政府上台之后，又开始恢复对朝鲜的这种强硬政策，导致朝韩双方这种呃军事的螺旋形对抗呢又持续上升。随着双方都退出这个九幺九军事协定，那么可以预想而知的就是朝韩双方这种紧张局势会进一步升级，朝方资金。呃，爆发中偶发性冲突的可能性在持续增强。两天前，也就是十一月二十一号，朝方声称，当晚二十二时四十二分许，朝鲜国家航空航天技术总局在平安北道铁山郡西海卫星发射场使用千里马一型新型卫星运载火箭，成功将侦察卫星“万里镜一号”发射升空，火箭沿预定飞行轨道正常飞行，顺利将侦察卫星“万里镜一号”送入轨道。朝鲜劳动党总书记、国务委员。长金正恩在现场观摩侦察卫星发射流程，对卫星发射成功表示祝贺。
가까운 기간 내에 군사총찰 위성을 운영하여 정찰 정보 수집 능력을 확보하며 미 제국주의 침략 군대와 그 추정 세력들의 반공화국 군사 행동 정보를 실시간 공화국 무력 앞에 제공하는 데 있다고 하시면서 据朝中社二十二号报道指，朝鲜国务委员长金正恩当天上午实时访问国家航空宇宙技术总局平壤综合管制所，了解进入预定轨道的万里经一号的运行状态。国家航空宇宙技术总局方面向金正恩汇报称，万里经一号将在未来七至十天完成精密操作工程后，于十二月一号起正式执行侦察任务。据报道，金正恩还观看万里经一号当天上午九时二十一分发来的卫星图，卫星。图显示，在关岛上空拍摄的美军主要军事基地，包括安德森空军基地和阿普拉港等。金正恩表示，为了提高军事打击手段的效率和加强自卫能力，今后需要运行更多的侦察卫星。据悉，这是朝鲜今年第三次发射军事侦察卫星。此前，朝鲜分别于五月三十一号和八月二十四号发射万里经一号卫星，均以失败告终。美韩舆论一直对俄罗斯向朝鲜提供卫星技术表示担忧。韩国防长申元石称，他认为俄罗斯向朝鲜提供了诸多相关技术，而朝鲜十月推迟试射卫星，就是为了等待相关技术指导到位。韩联社二十三号还报道称，根据航班追踪网站 Radar Box 的信息显示，当地时间二十二号中午十二时十九分，从弗拉迪沃斯托克起飞的一架俄空军伊尔六二 M 飞机已抵达平壤顺安国际机场。该军机飞往平壤的目的和乘客身份尚不清楚，但考虑到朝鲜于二十一号晚发射用新型火箭“千里马一”型搭载的侦察卫星“万里镜一号”，有观点推测此举可能与朝方的卫星应用相关。据悉，今年九月，金正恩对俄罗斯进行历史性访问，和普京总统在俄罗斯东方卫星发射场见面并举行会晤。俄罗斯媒体报道称，金正恩对卫星及运载火箭相关技术尤其感兴趣。普京也承诺将在太空技术上帮助朝鲜。不过，根据俄罗斯方面的消息，目前双方尚未就航天技术合作的具体问题达成协议，深度合作尚未展开。对于朝鲜今年第三次发射军事侦察卫星，韩国联合参谋本。本部二十一号晚表示，韩军捕捉到了朝鲜侦察卫星在平安北道东仓里一带向南发射以后，从韩西部空域飞越。韩军立即提高警戒，并与美日交换相关信息。值得关注的是，日本海上保安厅则称，接到朝方通报，最快将于二十二号发射卫星，推测朝方提前发射或与天气有关。韩国军方正在研判运载火箭是否成功分离，卫星是否进入太空轨道。朝鲜第一次发射侦察卫星失败之后，韩国军方打捞了万里镜一号卫星残骸，并研判不具备军事效用。如果朝鲜此次将军事侦察卫星成功送入轨道，标志着朝鲜技术水平进一步提高，将会给韩国带来极大的安保威胁。韩方称，朝鲜侦察卫星可从太空实时监视韩国军事目标，绘制作战地图。如如果说朝军核武器洲际弹道导弹是负责摧毁目标的拳头，那么现在朝军有了发现目标的眼睛。正在英国访问的韩国总统尹锡月二十二号听取了相关报告，批准部分停止朝韩军事协议条款。韩国国防部二十二号表示，政府决定当天下午三时起终止朝韩军事协议中限制韩方对朝侦察活动的条款效力。韩军由此将恢复在军事分界线一带对朝监侦活动。합참의장의상황보고를받은뒤尹锡悦指出，无论朝鲜是否成功发射军事侦察卫星，其目的在于加强对韩国的侦察能力和提升洲际弹道导弹的性能，是朝鲜将核导威胁付诸实施的表现。韩联社报道指，韩国国家情报院二十三号表示，院方初步研判朝鲜侦察卫星成功发射升空并正常入轨。韩国国防部则于二十三号当天向国防委就朝鲜涉星及韩军应对措施进行汇报。韩国国防部表示，韩美正紧密合作，进一步分析朝鲜卫星入轨后是否正常运行。对于朝鲜涉星的意图，国防部认为，在朝鲜即将举行劳动党第八届中央委员会第九次。全体会议之际，欲将战略武器研发及加强侦察能力作为国防领域成果加以宣传，从而强化内部团结。韩国国防部还汇报称，韩美将实施由美国航母打击群参加的联合演习。据悉，韩美和韩美日。
，本周末将举行联合海上演习。二十一号来韩的美国海军卡尔文森号核动力航母将参演。一方面呢，随着这个朝韩双方因为误解误判而爆发、偶发性冲突的可能性在增大啊；另一方面呢，就是朝鲜与美韩的还是相互有顾忌，爆发这种呃战争的可能性也并不是很大。呃，因此，而且呢，就是韩国政府此次暂停这个九幺九军事协定的部分条款，而且将暂停的期限停止为，呃，朝鲜恢复性能为止。这也说明韩国对朝鲜方面还是存有这个余地，啊，是希望能够朝鲜能够改变态度，呃，从而呢重新回到这个谈判的问题上来。相关话题来连线时事评论员吴学兰，吴女士您好。朝鲜宣称将不再受板门店宣言军事领域履行协议约束。此前，韩国也已经宣布终止该协议的部分效力。那么，这对于半岛态势意味着什么？板门店宣言呢，是二零一八年时任韩国总统文在寅和朝鲜领导人金正恩签的。当时呢，韩朝关系啊是比较温暖的，所以双方是决定啊，今后呢，所以和战所有和战争有关的东西呢，咱们都停下来。最终还要把停战状态转为什么呢？和平状态，就是理想非常的丰满。呃，在二零一八年，比如二零一九年，确实啊，当时因为美国对朝鲜的态度也是改变，所以呢，加上板门店宣言，它是起了一定的缓和朝韩关系的作用。包括板门店宣言里面也提到啊，你看，呃，朝鲜也好，韩国也罢，所有的海陆空啊，跟军事有关的威胁动作都停止。然后我们也知道啊，原来朝韩边境啊，总是有这个。通过大喇叭搞宣传啊，发传单啊，这些动作呢，属于挑衅，也都停下来了。甚至呢，还安排啊，比如说八月十五号是朝韩两边这个离散家属团聚日，就是温暖的气氛是营造了一些。但是现在啊，美国对朝鲜的态度，韩国对朝鲜的态度都改变了。那么朝鲜呢，前两年已经开始感觉到一切都变了，所以他的发射动作呢，早已开始，不是说从这次发侦察卫星才开始。你看他的洲际弹道导弹啊，已经是。试验升级，因此下一阶段我们就会看到朝鲜和韩国呢，无论是这个军事侦察卫星，还是其他的一些啊新的试射动作，可能都会不断的出来。那么韩国是预计在这个月底，十一月三十号，那么由美国来帮他就发射一个呃侦察呃军用的侦察卫星，跟朝鲜这是比着干。今后呢，这个比着干还会一层一层的升级。近期，美日韩三方军事合作频繁，还称将强力应对朝鲜发射卫星。您对此又是如何评估？嗯。近期，美日韩对朝鲜的威慑力度呢，显然比之前加大了。有几个原因，一个原因就是朝鲜呢，无论是它的火星炮十七洲际弹道导弹，还是我们刚才提到的啊，呃，发射成功的军事侦察卫星，都让美日韩呢非常紧张。他们注意到朝鲜军事技术的提升，他们有一点摁不住的架势，所以要加大对朝鲜的震慑力度。那第二，这也是啊，美国给韩国的一些承诺。那美国既然要给韩国提供核保护。那就是海陆空方面，哎，要让韩国看到美国我是三位一体的核力量，我都会给你帮助。同样呢，日本和韩国在美国的带领之下，那与此同时，其实美国还有另外一个心思。我们知道，美国的注意力呢被俄乌先是分去了，现在又是巴以冲突，全球最为关注。但是美国始终要证明的就是，我是世界第一的军事大国，我不仅可以继续管乌克兰。你看，国防部长奥斯汀刚刚访问了乌克兰，然后巴以问题上，我美国还是啊这个地区的说话最管束的国家。虽然以色列呢不那么听话，但是多少还是我很有影响力。那我也绝对不会放弃我很关注的印太地区，包括对朝鲜的这种巨大压力。这要证明的就是美国的实力依然在啊，我的全球影响力没有降低，我还有全球的投射能力以及全球的打击能力。美国要通过这个动作呢，证明他的实力依然很强大。距离台湾地区2024年领导人选举只有51天，而对蓝白阵营的整合来说，却只剩下关键的最后一天。24号下午5点半是选举登记的截止时间。民众党2024参选人柯文哲与红海创办人郭台铭今天邀约中国国民党参选人侯友谊进行蓝白郭最后的整合会谈。不过，公开会谈开场却见分歧，最终三方会谈不欢而散，提早结束，无任何结果。国民党召开记者会称，会等柯文哲等到最后一刻。
。民众党方面则称，柯文哲会一时正常领表来登记参选。二十三号下午五时许，马英九、侯友谊和国民党主席朱立伦抵达台北君悦酒店。随后，郭台铭与柯文哲进到会场，五人久不见面，先展现善意，纷纷握手寒暄。郭台铭开场发言指，自己被邀请作为蓝白整合的统姑，在蓝白整合最后关键时刻，希望通过自己和大家的努力，按照主流名义促成在野大联盟整合。郭台铭介绍，他在酒店租了房间，今晚的会谈或许要挑灯夜战。我说今天晚上我们可能要挑灯夜战，如果大家有一个好的结果，是大家期望的。主联盟期望的，那我们再走出这个门。那今天是三人走出这个门，还是五人走出门？我不知道。郭台铭邀请马英九发言，马英九表示自己只是见证者。我是见证人，原则上不发言。谢谢大家。一番开场后，记者会就开始火药味十足。郭台铭称，原准备只有柯文哲、侯友谊和郭台铭三方独自会谈。对此，作为国民党党主席的朱立伦则称，党主席陪同候选人参与会谈很正常。柯市柯市长呢？柯主席是因为他是双重的角色，他本身也代表民众党，也代表候选人，所以我们必须今天，呃，作为中国国民党的党主席，陪同我们的候选人来参与今天的，呃，在野的整合的会议，不但呃具有正当性，也是必要性，因为侯友谊不能。一个人就完整的代表了所有，他是可以代表我们的候选人，但是也必须也获得我们党的权力的支持。所以，我们今天我出席就是代表我支持今天这个在野合作、在野联盟的会议。郭台铭则强调，还是要参选人三人独自就选举未来会谈，以免去政党之间的损耗。今天，那他是三人来，我们真的没有时间短。我们在这里应该停止内部的损耗，把有限的资源跟有限的力量集中用在怎么样。我们三个人拧成一股绳子，能够造成政权的轮替。侯友谊发言时又强调，朱立伦参与会谈是必要的，既然要谈，就公开透明。所以，我们朱主席的参加是政党主席。委内政虽然郭董事长不是政党主席，那不是重点，重点是郭董事长非常热心，希望成就此事。柯主席所说的要公开透明，我相信我们都有一个光明磊落的心，来面对这一次，我们蓝白也好，包括郭董也好，大整合，我们就在这个现场，好好的把六点延续讲清楚。柯文哲则重复他此前多次强调的观点，要推出最强的组合去参与。他还表示，要整合，但不仅仅是蓝白整合。舆论认为，这给外界带来更多联想。这次郭台铭统合蓝白会谈，是否也准备了自己直接参与进推选组合的预案？对我来讲，你知道。如果呼应最最多民意的要求是什么？就是一个政党二点二四政党轮替。所以我的逻辑很简单：如果组成最强的胜选的组合，这才是我的目的啊。那另外啊，所谓的在野整合，不是只有蓝白合，应该把团结一切个团结的力量把它合起来，来达到政党轮替。一个多小时的记者会公开会结束后，没有对外公布任何结果。侯友谊、马英九、朱立伦在六点半先行离场，在三人离开时，现场媒体喊话问蓝白河进展情况，侯、朱、马三人均未回答。实际上，此前侯友谊和柯文哲双边为了会谈地点也曾僵持不下。侯友谊邀请柯文哲到马英九办公室会谈，并称马英九办公室也是开始的见证人，在哪里开始就在哪里结束。呃，在电话中有跟柯文哲主席说，我们两个就在马办见面。他说好，我们两个就在马办把这些相关的议题理清楚以后。我们就共同携手往前走。已经讲好了，就在这个地方，就在这个地方，非常方便嘛。你干嘛还要换其他地方？从这里开始，我们就从这里结束。
。柯文哲原本答应到马办会谈，但之后柯文哲方面又改称到君悦酒店与郭台铭一起会谈。据台媒报道，何友仪与马英九在马办等了一上午后，最终强调要公开透明，才同意改地前往柯文哲与郭台铭选定的酒店。在公开会谈一小时后，国民党召开记者会，表示国民党将秉持诚心、耐心与同理心，等到最后一刻。预计二十四号下午召开中常会，公开最终选举方案。台湾美丽岛电子报二十三号公布最新一则民调，指出，在三组参选人对战的情况下，民进党候选人赖清德以百分之三十一点五支持度领先，中国国民党参选人侯友谊百分之三十点一。台湾民众党参选人柯文哲百分之二十六点七，从趋势上来看，侯柯皆是往上攀升，赖已连七波下降，且创下自七月十七号调查以来新低，已和侯进入误差范围。民意普遍指，若蓝白合作，有望实现下架民进党的目标。到底什么形式组成，还是一样。等到那张最后的那张登记表送出去之前都没办法确定，但假设真的送出去了，不管什么组合，基本上，呃，赢过戴清德的戴清德跟萧美琴赖萧配的机会，赢过民党机会是非常非常高的。相关话题来连线特别评论员刘和平，刘先生您好。党内下架民进党的呼声强烈，明天将迎来最后期限，蓝白合能实现吗？您认为国民党与侯友谊将采取什么策略？我认为虽然时间已经异常紧迫。明天就是台湾地区领导人选举报名的最后截止日期，但这并不意味着国民党与侯友谊就可以毫无作为，他们还是可以采取三个紧急措施来应对的。第一个是，我想请大家注意一下郭台铭这两天来的动向。郭台铭不仅主动在推特上爆料，说他正积极在侯友谊与柯文哲之间穿梭斡旋，企图力挽狂澜，撮合蓝白河。而且，虽然最近这几天柯文哲三次深夜密访郭台铭家，但是最终柯文哲所在的民众党公布的不分区民代名单，并没有像外界传说的那样出现郭台铭推荐的人马。这个也就不仅意味着原先外界猜测的“喝郭配”“郭喝配”，或者是“喝郭和”已经正式破局，而且意味着。郭台铭似乎正在向蓝云释放善意，伸出橄榄枝，想要跟国民党重修旧好。我认为这对于侯友谊与国民党来说是一个好机会。国民党与侯友谊应该紧急接招，劝说郭台铭退选，甚至是把郭台铭整合到自己的选举阵营中来。这样做的好处，不仅可以对柯文哲形成倒逼效应，让柯文哲产生被边缘化的危机。从而不得不接受侯合配，而且就算是最终蓝白合不成，只要郭台铭弃选，或者是重新回归国民党，那就意味着百分之五左右的泛蓝选民将会回归，国民党与侯友谊就有底气跟绿白两股政治势力放手一搏。第二招就是为蓝白合破局做最坏的打算，为侯友谊准备一个最强的搭档，这个最强的搭档。既可以是侯韩配，让韩国瑜来当侯友谊的副手；也可以是侯卢配，让现任台中市市长卢秀燕来当侯友谊的副手。而且，既然蓝白河已经走到了这个份上，国民党也就没有必要再藏着掖着，可以把这个牌明确打出来，与对柯文哲形成倒逼效应。第三招就是，由于对于蓝白河的好处，以及蓝白不和的后果，柯文哲早已心知肚明。同时，蓝白河的问题也不在于什么民调高低等等技术性的问题，因此在接下来的时间内，国民党与侯友谊也没有必要再去找柯文哲谈判了。国民党与侯友谊唯一可以做的就是，明天下午选举登记报名最后一刻之前，跟柯文哲同时出现在报名现场，并且向柯文哲最后一次伸出手来，给号称为善于在最后三十秒。做出最后决定的柯文哲，一个摆脱深厚的那些人独自做出决策的。
最后机会。二十三号，由中国科学技术协会、中国科学院和广东省人民政府、深圳市人民政府共同主办的第五届世界科技与发展论坛在深圳开幕。论坛延续“开放、信任、合作”主题，以科技赋能发展、共谋湾区未来作为年度议题，设置一个主论坛和十一个平行论坛，线上线下同步进行，吸引了粤港澳大湾区、深港两地政府领导与来自全球高校、科研院所。企业、智库等机构的嘉宾代表三百余人出席。二十三号，未来产业发展论坛、女科学家论坛、青年前沿科技论坛、世界低空经济论坛、河套深港发展创新论坛等五个平行论坛在深圳举行。低空经济作为战略性新兴产业融合发展的新领域，受到外界广泛关注。此次与会人士通过主题演讲和高端对话，从产业培育、科技研发等角度为深圳发展低空经济建言献策。目前，深圳拥有无人机企业超过一千三百。百家，二零二二年产值达七百五十亿元，占全国七成。其中，消费级无人机占据全球百分之七十的市场份额。当前，深圳正加快建设低空经济中心、通用航空产业综合示范区和民用无人机驾驶航空试验区。深圳开始发力低空经济，发布了一系列的政策，建立实验室，做试航认证，做产品研发，做市场布局推广，都给予了很多资金补贴和政策补贴，加上技术的驱动，来促进行业的发展。此次特别设立女科学家论坛，与会嘉宾围绕世界科技女性人才的机遇和参与。女科学家的社会责任、参与国际合作交流的经验、做法与思考等议题展开交流讨论。深圳卫视注意到，刚刚当选中科院院士的深圳医学科学院创始院长严宁就出席了论坛的圆桌对话环节。哦，我之前一直都是做科研嘛，就是说，其实如果看我的履历是没有这种行政经验的。是的是的然后我觉得我也特别感谢深圳，就很有这个魄力，把这个信任就砸给我了。有人说是一种荣誉啊，或者是权利，我觉得其实在我看来就是责任。这些帽子什么，其实它都是啊、呃，怎么说呢？它不改变你这个人，不改变你是谁，不会说因为有这个你就更优秀或者怎么样。你最重要的作为一个科研工作者，我想我们追求的都是我在科学史上我留下了什么，我为这个社会我做了什么。艾斯维尔全球期刊总裁劳拉·哈辛克向深圳卫视表示，中国已成为全球科研大国，出版期刊的平均质量已经超越世界平均水平。他希望中国能够为全球科研事业贡献更大的力量。So good to be here today because there are indeed all these representatives from the various kind of directions, and by discussing these topics, but also mutually kind of you know finding solutions. For some of the topics that we、uh, that we see here today, we can really make a step in the right direction. 值得一提的是，今年八月，国务院印发《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》，为更好落实规划，《河套深港创新发展论坛》上，与会嘉宾纷纷为深港科技创新合作建言献策。我觉得系喺全世界嚟讲咧，系一个好独特嘅地区，不但只系引进去国内。誒嘅一個誒誒好重要基地，亦都係走出去，經過香港去引領科技企業走向全世界嘅市場。活動現場，中國科學技術協會發布《中國科協支持河套合作區建設的重點工作》，助力打造粵港澳大灣區國際科技創新中心重要基點。我覺得最最獨特的地方，它就是可以，呃，聯動這個香港。和深圳的资源，同时它能够辐射整个大湾区。我们正在打造一个整个这个能源创新的生态体系。二十四号，第五届世界科技与发展论坛主论坛将在深圳举行。中国工程院院士、英国皇家科学院院士陈清泉、中国科学院院士白春礼、二零一一年诺贝尔经济学奖获得者托马斯·萨金特、二零一三年诺贝尔生物学或医学奖得主托马斯·苏德霍夫等知名。科学家、教育家、经济学家和企业家、世界重要科技组织负责人等嘉宾出席活动，并做报告交流。So my expectations are that I want to meet people who are smarter and better looking than me. I want to make new relationships with people that I can collaborate with, work with, exchange ideas with, and I'm I'm just thrilled and honoured to be invited、uh, to participate and to represent.、Uh, Uh, the, the, the British and Chinese collaboration on this, this new innovation. 
，为强化粤港澳大湾区城市之间国际传播创新与协作，推进粤港澳大湾区国际传播能力建设，由深圳大学主办，深圳广电集团国际传播中心、深圳市人文社科重点研究基地、深圳城市传播创新研究中心等承办的粤港澳大湾区国际传播二零二三高峰论坛，二十三号在深圳大学举行。本次论坛以“讲好粤港澳大湾区现代化故事，推动中华民族现代文明国际传播”为主题，来自全国高校、新闻媒体的二十余名知名专家学者、业界代表齐聚深圳，探讨加强粤港澳大湾区国际传播能力建设、提升国际话语权、增强中华民族现代文明传播力影响力的战略布局与创新策略。中国日报社社长兼总编辑屈颖普、深圳市委常委、宣传部部长张林、中国工程院院士、深圳大学书记李清泉参加论坛。那么，新起点、新使命，作为粤港澳大湾区的核心引擎，深圳有条件，也有责任，来进一步加强国际传播能力建设。论坛上，中国日报还与深圳大学签署了战略合作框架协议，携手为打造国际传播典范聚势动能。李清泉表示，用与国际接轨的话语体系和表达形式来讲好中国故事，在这一方面，深圳有独特优势。我们四十年的发展，呃，取得了巨大的成就，而是人类历史上发展的奇迹。那么，这样的一个呃，人类历史上发展的奇迹呢，如果通过一个比较好的话语体系和表达方式能够传播出去，我想不仅对我们深圳市的这样一个呃国际形象，对我们整个国家的改革开放的这样。这样一个呃国际形象，我觉得都是非常有益的。每次来深圳，我觉得很重要的一点，它既有宏观的、战略性的这种故事的价值，另一方面又有中观的一些各种各样的，包括企业啊，包括政府呀、啊，包括大学呀、啊，他们所扮演的角色。微观呢，就是我们社区和个人。那么它所呈现的出出来的这种包容啊、开放啊、现代啊。创新啊，其实就代表了中国故事未来的一个发展方向。清华大学新闻传播学院教授陈昌凤则在演讲中深度剖析了人工智能高速发展环境下中国文化在数字世界中传承的新挑战。如果从呃我们的用户，比如年轻用户角度来讲的话，呃，我们能够呃对这个数据时代，呃，贡献更多的数据。呃，尤其是贡献我们中华文化的呃，中华呃文明以及我们价值观的数据，那么对于未来我们的文化、我们的国际传播都是大有裨益的。周三，香港深圳社团总会成立二十周年暨我身边的西安文化记忆颁奖典礼于香港会展中心举行。香港深圳社团总会目前拥有一百一十三个乡亲社团，逾十二万名会员。该会秉承“爱国爱港”精神，凝聚居港乡亲及居深港人的力量，促进港深交流合作。香港特区行政长官李家超致辞表示，深圳和香港地缘相近，人缘相亲，两地提升合作，优势互补，能够实现互利共赢。特区政府会和深圳市政府共同推进河套深港科技创新合作区、深港两园的协同发展，将北部都会区的规划与河套合作区的发展定位对接，推动河套合作区成为粤港澳大湾区人才高地。深圳市委常委、统战部部长王强在致辞中指出，香港深圳社团总会在大力促进深港硬联通、软联通和新联通方面发挥重要作用，希望该会继续弘扬爱国爱港传统，强化同宗同源的历史文化记忆，凝聚同心同行的发展共识，努力打造成为乡情浓厚、团结相助、具有广泛影响力的爱国爱港团体。